കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ഐക്കണിൽ അമർത്തുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ സിഫ് ഫയലും റാർ ഫയലും ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സിഫ് ഫയലിനെ കുറിച്ചും റാർ ഫയലിനെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാം ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നത് സിഫ് ഫയലിലും റാർ ഫയലിലും ആയിരിക്കും സിഫ് ഫയലും റാർ ഫയലും വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിഫ് ഫയലിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫയലുകൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഫോൾഡറിനുള്ളിലാക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരുപാട് ഫയലുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തൊരു സിംഗിൾ ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫയലുകളാണ് സിഫ് ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ റാർ ഫയലുകൾ സിഫ് ഫയലിന്റെയും റാർ ഫയലിന്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫയലുകൾ സിഫ് ഫയലായിട്ടോ റാർ ഫയലായിട്ടോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്രസ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫയലിന്റെ സൈസ് വളരെ കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഈ ഫയലുകൾ കുറച്ച് വലിയ ഫയലുകൾ നമുക്ക് മറ്റാർക്കെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഫ് ഫയലിലോ റാർ ഫയലിലോ ആക്കി നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആണിത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും മറ്റും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലും സിഫ് ഫയലിലോ റാർ ഫയൽ ഫോർമാറ്റിലോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കാറുള്ളത് കാരണം ഒന്നിലധികം ഫയലുകൾ ഒരു ഫോൾഡറിനുള്ളിലാക്കി നമുക്ക് ലഭിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫയലുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സിഫ് ഫയലും റാർ ഫയലും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു റാർ ഫയലാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡോട്ട് ആർ എ ആർ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക ഇനി സിഫ് ഫയലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡോട്ട് സിപ്പ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ലഭിക്കുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സിഫ് ഫയലും റാർ ഫയലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സിഫ് ഫയലും റാർ ഫയലും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫയലുകൾ പെട്ടെന്ന് കറപ്റ്റ് ആവില്ല എന്നുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഈ ഒരു ഫയൽ ഫോർമാറ്റിലുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഇതൊരു വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണ് സിഫ് ആൻഡ് റാർ ഇനി നമുക്കൊരു സിഫ് ഫയൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിഫ് ഫയലുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിൻട്രാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് സഹായം ഉണ്ടെങ്കിലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിൻട്രാർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലഭിക്കും അവിടെയൊന്നും നിങ്ങൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫയലാണോ സിഫ് ഫോർമാറ്റിലേക്കോ റാർ ഫോർമാറ്റിലേക്കോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ മൂന്ന് നാല് ഓപ്ഷനുകൾ ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വിൻട്രാർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാണുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റാർ ഫയൽ ഫോർമാറ്റിലേക്കാണ് ഫോൾഡർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ട് ടു ആർക്കീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ആദ്യം റാർ ഫയൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫയൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിവിടെ ആർട്ട് ടു ആർക്കീവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ റാർ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് റാർ ഫൈവ് ഉണ്ട് സിപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണോ വേണ്ടത് അതിവിടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ റാർ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് റാർ ഫയൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സെയിം ഫോൾഡറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെൻഡ് ടു എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്രസ്ഡ് സിപ്പ്ഡ് ഫോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സിപ്പ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ
കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫയൽ സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ആർക്കാണോ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരിതേപോലെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ എക്സ്ട്രാറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അസസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇ